নমস্কার সকল উৎপল সিডওয়ার চ্যানেলে স্বাগত আমি উৎপল তোমাদের সাথে আমরা শিখছি সহজ বাংলায় প্রিপজিশনের ব্যবহার আমরা ইতিমধ্যেই প্রিপজিশনের ব্যবহার নিয়ে চারটি ভিডিও করেছি তাতে অ্যাট এবাউট এগেনস্ট অ্যাবাব ওভার ইন ইনটু এই প্রিপজিশনের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছি যারা আগের ভিডিওগুলো দেখোনি তাদের জন্য আমি ডিসক্রিপশন বক্সে আগের ভিডিওগুলো লিংক দিয়ে দেবো তোমরা তোমাদের সময় মতো অবশ্যই দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব বাই এবং উইথ এই দুটি প্রিপজিশনের ব্যবহার নিয়ে যে কোথায় বাই প্রিপজিশনটা ইউজ করবো আর কোথায় উইথটা কি ইউজ করবো খুব ভালো করে আমাদের শিখতে হবে আর আমরা খুব ইলাবোরেটলি আলোচনা করবো যাতে করে আমাদের ছাত্র জীবনের সাথে সাথে যখন আমরা নানা রকম কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসবো সেখানেও যেন কাজে লাগে আমি মেনলি কম্পিটিটিভ এক্সামের উপযুক্ত করে প্রিপজিশনের ব্যবহারের উপর ভিডিওগুলো বানাচ্ছি তাই তোমরা স্কিপ না করে ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে আর যারা আজ আমার চ্যানেলটি প্রথম দেখছো বা চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তার অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করবে যাতে পরের ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় চলো শুরু করা যাক আজকের বিষয় প্রথমে আলোচনা করব বাই প্রিপজিশনের ব্যবহার নিয়ে দেখো বাই প্রিপজিশনের ব্যবহার প্রথম ব্যবহার হলো আফটার এ প্যাসিভ ভার্ব বা এজেন্ট হিসাবে যে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এটা আমরা সবাই জানি যখন ভয়েস চেঞ্জ করি যে সাধারণত প্যাসিভ ভার্বের পর কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি টু হয় উইথ হয় সেই জন্য সাধারণত প্যাসিভ ভার্বের পর বা এজেন্ট হিসাবে আমরা বাই প্রিপজিশনটাকে ব্যবহার করে থাকি যেমন ধরো দা ওয়ার্ক ইজ ডান বাই মি দেখো এই বাক্যটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে এই যে অবজেক্ট আছে বিভার আছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপিল আছে বাই দেখো তারপরে বাই বসেছে তাহলে এখানে দেখো প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা বাই প্রিপজিশনটাকে ইউজ করলাম তবে যদিও সব ক্ষেত্রে নয় বলে দিচ্ছি তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা প্যাসিভ ভার্বের পরে বাই প্রিপজিশনটাকে ইউজ করব আর একটু দাম দিচ্ছি ধরো দিস পোয়েম ওয়াজ রিটেন বাই রবীন্দ্রনাথ টেগোর দেখো এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা এই বাক্যটিও প্যাসিভ ভয়েসে আছে দেখো সে তাই তাই আমরা ভার্বের পরে বাই প্রিপজিশনটাকে ইউজ করলাম তাহলে প্রথম নিয়ম হলো আপনার এই প্যাসিভ ভার্ব অর এজেন্ট হিসাবে আমরা বাইকে ব্যবহার করব যদিও বলে দিচ্ছি সাধারণত নট অল কেসেস বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস সব ক্ষেত্রে নয় তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্যাসিভ ভার্বের পরে আমরা বাই প্রিপজিশনটাকে ইউজ করব দেখো বাই ব্যবহারের দ্বিতীয় নিয়ম হলো অ্যাট দ্য সাইড অফ অর্থাৎ পাশে বোঝাতে অ্যাট দ্য সাইড অফ বা পাশে বোঝাতে আমরা বাই প্রিপজিশনটাকে ব্যবহার করব যেমন ধরো শিট বাই দা উইন্ডো শিট বাই দা উইন্ডো মানে জানালার পাশে বসো তাহলে দেখো এখানে তিনি পাশে জানালার পাশে বলতে আমরা বাই প্রিপজিশনটাকে ইউজ করলাম বা ধরো হি শ্যাট বাই মি হি স্যাড বাই মি মানে সে আমার পাশে বসেছিল এই পাশে অর্থে অ্যাট দা সাইড অফ অর্থাৎ পাশে অর্থে আমরা বাই প্রিপজিশনটাকে ইউজ করব এটা হলো বাই প্রিপজিশন ব্যবহারের দ্বিতীয় নিয়ম দেখো বাই ব্যবহারের তৃতীয় নিয়ম কিনা নিয়ারনেস অফ টাইম মানে সময়ে নিয়ারনেস অফ টাইম যে সময়ের নিকটে বোঝাতে সময়ের কাছাকাছি বোঝাতে আমরা বাই প্রিপজিশনটা ইউজ করব যেমন ধরো দার্ক উইল বি ফিনিশড বাই টুমোরো যে দা ওয়ার্ক উইল বি ফিনিশড বাই টুমোরো কাজটা আগামীকালকে শেষ হবে তাহলে সময় বোঝাচ্ছে আগামীকাল যে আগামীকাল কাজটা শেষ হবে তাই আমরা দেখো নিয়ারনেস অফ টাইম বোঝাতে আমরা বাই প্রিপজিশনটা ব্যবহার করলাম বা ধরো 
we shall reach there by evening je amra sekhane pounchabo sondar samoy e jo by evening sondar samoy bolchi shei jonno amra by the position ta byabohar korlam nearness of time samoyer nikote bojate mane ei sondar samoy agami kal ke je amra kaj ta shesh korbo ba sondar samoy amra pounchabo shei khetre amra by the position ta ke byabohar korlam by the bare chotutto niyom holo means of मान माध्यम बोझाते जो किन कर माध्यम बस विद्यालय जो जो माध्यम जतायातिकेशन बोझा तक मध्य पंचम नियम हल उन उन्नति कर डे बने दिन दिन जो तो दिन जा यूज कर छ नम्बर नियम हल इन देम अर्थात नाम बोझाते जो नाम से क्षेत्र में व्यवहार कर व्यवहार कर नियम हल इन रेसपेक्ट अर्थात अनुसारे बोझाते जो अनुसारे बोलो 
সেই অর্থে আমরা বাই প্রিপোজিশনটাকে ব্যবহার করব যেমন ধরো হি ইজ এ সোলজার বাই ব্লাড যে সে জন্মগত ভাবে একজন সৈনিক মানে তার ফ্যামিলির হয়তো আরো কেউ সৈনিক ছিলেন তাই আমরা বাই ব্লাড হি ইজ এ সোলজার বাই ব্লাড বা ধরো সুকুমার রাই ইজ এ পোয়েট বাই ব্লাড যে সুকুমার রায় হয় একজন কবি জন্মসূত্রে মানে তার পরিবারের পৃথিবী পুরুষরা সুকুমার রায়ের বাবা ছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী তিনিও একজন প্রচিত জোসা কবি ছিলেন সেই জন্য আমরা বলছি সুকুমার রায় ইজ এ পোয়েট বাই ব্লাড মানে অনুসারে জন্ম অনুসারেই তিনি কবি জন্ম অনুসারেই সে সৈনিক যে যেহেতু তার আগের জেনারেশন সৈনিক ছিল বা সুকুমার রায়ের আগের জেনারেশন কবি ছিলেন তাই আমরা এখানে ইনরেসপেক্ট অফ অনুসারে বোঝাতে বাই পিপোজিশনটাকে ইউজ করব দেখো বাই ব্যবহারের অষ্টম নিয়ম হল টু ইন্ডিকেট এ ফিক্সড টাইম যে একটা নির্ধারিত সময় বোঝাতে আমরা বাই পিপোজিশনটাকে ইউজ করবো আবার বলছি টু ইন্ডিকেট এ ফিক্সড টাইম একটা নির্ধারিত সময় বোঝাতে আমরা বাই পিপোজিশনটাকে ব্যবহার করব যেমন ধরো ফিনিশ দা ওয়ার্ক by this week je finish the work by this week kaj ta ke ei saptah e shesh koro tale nirdharito shomoy ki this week ei saptah er moddhe shei jonno amra by position ta ke byabohar korlam ba dhoro rahul will return home by tomorrow যে রাহুল আগামীকালকে বাড়ি ফিরবে তাহলে যে নির্ধারিত সময় কোনটা যে আগামীকাল যে রাহুল আগামীকাল বাড়ি ফিরবে নির্ধারিত সময় বোঝাতে টু ইন্ডিকেট এ ফিক্স টাইম নির্ধারিত সময় বোঝাতে আমরা বাই পিপোজিশনটাকে ইউজ করে থাকি ন নম্বর নিয়ম অ্যাকর্ডিং টু অর্থে ইট ইজ ফোর পিএম বাই মাই ওয়াচ যে আমার ঘড়িতে এখন বিকাল চারটে তাহলে আমার তারপরে অ্যাকর্ডিং টু মানে অনুযায়ী তাহলে আমার ঘড়ি অনুযায়ী এখন হলো বিকাল চারটে যখন আমরা অনুযায়ী অর্থটা ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে আমরা বাই পিপোজিশনটাকে ইউজ করব বা ধরো হোয়াট ইজ দ্য টাইম by your watch what is the time by your watch je tomar ghori onujayi ekon shomoy kota tale je tomar ghori onujayi by your watch onujayi according to mane onujayi tale jokhon amra onujayi orthe bolbo tokhon amra kintu by preposition ta ke use korbo dekho by byabohare 10 number niyom othat shesh niyom to indicate পার্ট অফ বডি যে শরীরের কোন অংশ বোঝাতে আমরা বাই পিপোজিশনটাকে ব্যবহার করে থাকি টু ইন্ডিকেট পার্ট অফ বডি শরীরের কোন অংশ বোঝাতে আমরা বাই পিপোজিশনটাকে ব্যবহার করে থাকি যেমন ধরো হি ক্রস দ্য রোড বাই মাই হ্যান্ড হি ক্রস দা রোড বাই মাই হ্যান্ড সে রাস্তাটা পার হয়েছিল আমার হাত ধরে তাহলে আমার শরীরের একটা অংশ হচ্ছে হাত মাই হ্যান্ড সেইটাকে বোঝাতে আমরা বাই পিপোজিশনটাকে ইউজ করলাম তাহলে যখন টু ইন্ডিকেট পার্ট অফ বডি শরীরের কোন অংশ বোঝাবো সেক্ষেত্রে আমরা বাই পিপোজিশনটাকে ইউজ করব প্লিজ ক্রস দা রোড বাই হিজ হ্যান্ড দয়া করে তার হাতটা ধরে রাস্তাটা পার হও তাহলে যখন শরীরের কোন অংশ বোঝাবো তখন আমরা বাই পিপোজিশনটাকে ইউজ করব তাহলে এতক্ষণ আমরা বাই পিপোজিশনের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করলাম এরপর আমরা উইথ উইথ পিপোজিশনটা কোন কোন জায়গায় বসে সেই নিয়ে আলোচনা করব দেখো প্রথম নিয়ম হল ইন কোম্পানি অফ বা 
टूगेदारनेस इन कम्पानी अफ बार टूगेदारनेस बोझाते पीपोजिशन व्यवहार करी संगे एक बोझाते पीपोजिशन व्यवहार करी जेमन धर हि लिव उज पेरेंट He lives with his parents. She was for it. Our Baba Mayer songe, Baba Mayer sathi. Ye jo in company of sahajat je songe, but together ne sahak songe. Bojhati amra with people jisen dage use kollam. Baad haro she is playing with her friends. She is playing with her friends. She khelche. मान बंधु संगे इन कम्पानी टूगेदार संगे एक बोझाते इन्स्ट्रुमेंट और अबजेक्ट मान एक्चुअलि बस्तुर सहाजे बोझाते बूजिंग एन इन्स्ट्रुमेंट और अबजेक्ट बूजिंग मैं व्यवहार कर कि व्यवहार करें जंत्रपाति वस्तु व्यवहार कर बोझाते उपोजिशन व्यवहार करी जो मानुषे द्वारा तक बिन्दु जो को वस्तुर द्वारा को इन्स्ट्रुमेंटर द्वारा से क्षेत्र में उपोजिशन व्यवहार करी जेमन धर हि कार्ड दल इन्स्ट्रुमेंट और अबजेक्ट अथवा स्नेक उ द्वितीयप्रेस प्लेजार से ग्रहण करवस्थार बहि प्रकाश हमलो ना गिफ्ट ग्रहण कर लो बाप द्लेस उसे जगह त्याग कर सर दुखर साथीच्यूड प्रकाश पा चतुर्थ नियम हल बिकज एज ए रेजल्ट मान कारण बोझाते फले बोझाते पीपोजिशन स्कर्चिंग हिट अब दान 
দাবাজ সো এর টায়ার্ড পাখিরা ক্লান্ত হয়েছিল উইথ দ্য স্কর্চিং হিট অফ দ্য সান সূর্যের প্রচন্ড তাপে প্রখর তাপে তাহলে প্রখর তাপের ফলে পাখিরা ক্লান্ত হয়েছিল তাহলে এখানে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ বা বিকজ অফ প্রখর তাপের কারণে পাখিরা ক্লান্ত হয়েছিল তাহলে যখন আমরা বিকজ অফ বা অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ কোনো কারণে বা কোনো কিছুর ফলে বোঝাবো সে ক্ষেত্রে আমরা উইথ পিপিজেশনটা ব্যবহার করব বা হিজ ফিঙ্গার্স ठंडार फले आंगुल गो असारिपोजिशन के व्यवहार कर चतुर्थ नियम उवहारे पंचम नियम हल टू इंडिकेट कन्सार्निंग एबाउट सामथिंग टू इंडिकेट कन्सार्निंग एबाउट सामथिंग विषय बोझाते উইথ পিপোজিশনটা কে ব্যবহার করবো যে কোনো বিষয় বা কোনো সম্বন্ধে বোঝাতে আমরা উইথ পিপোজিশনটা ব্যবহার করব যেমন ধরো বি কেয়ারফুল উইথ ইয়োর স্টাডিজ যে বি কেয়ারফুল যত্নবান থেকে উইথ ইয়োর স্টাডিজ তোমার পড়াশোনার বিষয় তোমার পড়াশোনার ব্যাপারে তুমি অবশ্যই কেয়ারফুল সতর্ক থেকো বা ধরো ক্রস দ্য রোড উইথ কেয়ার যে রাস্তাটা পার হবে উইথ কেয়ার সচেতন ভাবে যে যখন রাস্তাটা পার হবে তখন সচেতন হয়ে পার হবে তাহলে রাস্তা পার হওয়ার বিষয় বলে যাচ্ছে সেই জন্য এখানে আমরা উইথ পিপোজিশনটা ব্যবহার করছি তাহলে যখন টু ইন্ডিকেট কনসার্ন এবার সামথিং কোন বিষয়ে বা সম্বন্ধে বোঝাবে তখন আমরা উইথ পিপোজিশনটাকে ইউজ করব। দেখো উইথ ব্যবহারের ছ নম্বর নিয়ম হলো ফর অথবা ইন সাপোর্ট অফ মানে পক্ষে বোঝাতে যখন আমরা পক্ষে বা বিপক্ষে বোঝাবো তখন আমরা উইথ পিপোজিশনটা ইউজ করব যেমন আই এগ্রি উইথ ইউ আই এগ্রি উইথ ইউ আমি তোমার সাথে একমত তাহলে এখানে ফর বা ইন সাপোর্ট অফ বোঝাচ্ছে পক্ষে বোঝাচ্ছে যে তোমার সাথে আমি একমত সেই জন্য আমরা উইথ পিপোজিশনটাকে ব্যবহার করব বা হি ইজ নট এগ্রি টু দাস সে আমাদের সাথে একমত নয় সেক্ষেত্রে মানে নেগেটিভ সেন্সে ধরো এটাই লিখছি হি ইজ নট এগ্রিড উইথ আস সে আমাদের সাথে একমত নয় তাহলে এখানে ফরিন সাপোর্ট অফ পক্ষে বা বিপক্ষে তাহলে এটা হচ্ছে নেগেটিভ সেন্স ইউজ করা হয়েছে সেই জন্য নট এগ্রিড হয়ে যাচ্ছে তাহলে যখন আমরা কোনো কিছু পক্ষে বা বিপক্ষে বলব তখন আমরা উইথ পিপোজিশনটাকে ব্যবহার করব যে আই এগ্রি উইথ ইউ আমি তোমার সাথে একমত হি ইজ নট এগ্রিড উইথ আস সে আমাদের সাথে একমত নয় সেক্ষেত্রে আমরা উইথ পিপোজিশনটাকে ইউজ করব দেখো উইথ ব্যবহারের সপ্তম নিয়ম হলো টু ফিল আপ পূরণ করা বোঝাতে যে কোন জিনিসকে পূরণ করা বোঝাতে আমরা উইথ পিপোজিশনটা ব্যবহার করি যেমন ধরো ফিল দা বটল উইথ মিল্ক যে বোতলটা দুধ দিয়ে পূর্ণ করো দুধ ভর্তি করতে বলা হচ্ছে এখানে পরিপূর্ণ করতে বলা হচ্ছে সেই জন্য আমরা উইথ পিপোজিশনটাকে ইউজ করেছি বা ধরো ফিল দ্য গ্লাস উইথ ওয়াটার যে গ্লাসটাকে জল দিয়ে পূর্ণ করো তাহলে যখন আমরা টু ফিল আপ কোনো কিছু পূর্ণ করা বোঝাবো সেক্ষেত্রে আমরা উইথ পিপোজিশনটাকে ব্যবহার করব দেখো উইথ ব্যবহারের অষ্টম বা শেষ নিয়ম কি না ডেসপাইট অফ বোঝাতে ডেসপাইট অফ মানে সত্ত্বেও বোঝাতে যখন আমরা সত্ত্বেও বলি ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট অফ সেক্ষেত্রে আমরা উইথ পিপোজিশনটাকে ব্যবহার করে থাকি যেমন ধরো উইথ অল হিজ এফোর্টস হি 
फेल्ड तार समस्त प्रचेषा सत्ते से व्यर्थ हो उदाहरण दिए देखिए दिल्ली भारत लगे थे अवश्य लाइक शेयर कमेंट कर नोटिफिकेशन पहुंची जाए धन्यवाद भलो थे